హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు అసలు మనిషి యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఎంత ఈ జీవితకాలంలో మనిషి చేసే పనులు ఏంటి అవి చేయడానికి తన జీవితం నుంచి ఎంత టైంని కేటాయిస్తున్నాడో ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం మనిషి యొక్క సగటు జీవితకాలం ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతుంది అది ఎలా అంటే అమెరికాలో ఉండే జనాభా యొక్క యావరేజ్ లైఫ్ స్పాన్ డెబ్బై తొమ్మిది అదే జపాన్లో అయితే ఎనభై మూడు ఇండియాలో అరవై ఎనిమిది సియారా లియోన్ అనే కంట్రీలో అయితే కేవలం యాభై సంవత్సరాలుగా నమోదవుతున్నాయని పరిశోధనలు చెప్తున్నాయి ఇలా ఒక మనిషి జీవించే ప్రాంతం మరియు ఆహార పలవాట్లు వాతావరణ కారణాల వల్ల జీవించే సగటులో మార్పు ఉంటుంది సరే కాసేపు ప్రాంతాల వారి సగటు జీవితకాలాన్ని పక్కన పెట్టి అసలు మనిషి తన జీవించే కాలంలో ఏ ఏ పనులు ఎంత సమయం కేటాయిస్తున్నాడో తెలుసుకుందాం ఉదాహరణకి ఏ అనే వ్యక్తి యొక్క జీవితకాలం డెబ్బై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అనుకుందాం మరి ఇతను తన జీవితంలో సమయాన్ని ఎలా ఖర్చు పెడతాడో చూద్దాం మొదటిది నిద్ర ప్రతి మనిషికి జీవితంలో ఖచ్చితంగా నిద్ర అవసరం కాబట్టి ఏ అనే వ్యక్తి రోజు ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోతే తన జీవితంలో మూడో వంతు నిద్రలోనే గడిచిపోతుంది అంటే తనకున్న డెబ్బై తొమ్మిది సంవత్సరాల జీవితకాలంలో దాదాపు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు నిద్రకే సరిపోతుంది అంటే అతను యాక్టివ్గా మెలుకుగా ఉండే సమయం కేవలం యాభై మూడు సంవత్సరాలు అన్నమాట రెండవది చదువు ఓ మనిషి కిండర్ గార్డెన్ నుండి గ్రాడ్యుయేట్ వరకు రోజు ఏడు గంటల పాటు కేవలం వారానికి ఐదు రోజులు చొప్పున తన టైంని ఎడ్యుకేషన్కి కేటాయించాడు అనుకుందాం అయితే ఆ మనిషి దాదాపు మూడు సంవత్సరాలు తన జీవితంలో సమయాన్ని ఎడ్యుకేషన్కే వినియోగిస్తాడు అంటే మిగిలిన యాభై మూడు సంవత్సరాల్లో మూడు సంవత్సరాలు తీసేస్తే మిగిలేది యాభై మూడవది వర్క్ పని ప్రతి మనిషి తన జీవితంలో అత్యధిక సమయాన్ని కేటాయించేది ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక చేయాల్సింది ఒక మనిషి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల పాటు వారానికి యాభై నాలుగు గంటలు పనిచేస్తే అతను మొత్తం తన జీవితంలో తొంభై ఎనిమిది వేల రెండు వందల ఎనభై గంటలు పనిచేయాల్సి ఉంటుంది అంటే దాదాపు పదకొండు సంవత్సరాలు ఉన్న యాభై సంవత్సరాల్లో పదకొండు సంవత్సరాలు తీసివేస్తే మిగిలేవి అతని జీవితంలో కేవలం ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాలు మాత్రమే నాలుగవది రిటైర్మెంట్ ఒక మనిషి అరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో రిటైర్ అయితే అతనికి ఉండే మిగిలిన జీవితం పద్నాలుగు సంవత్సరాల్లో హాస్పిటల్కి చివరి రోజుల్లో గడిపే ఓపిక లేని జీవితానికి ఎనిమిది సంవత్సరాలు గడిచిపోతుంది ఇలా చివరికి అతని జీవితంలో కేవలం ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాలు మాత్రమే మిగులుతాయి ఐదవది డైలీ రొటీన్స్ రోజువారీ తప్పనిసరి పనులు అంటే వండుకోవటం తినటం ట్రావెలింగ్ స్నేహితులతో గడపటం ఇతర కార్యక్రమాలకు అన్నీ కలిపి మీ జీవితకాలంలో మొత్తం దాదాపు పదకొండు సంవత్సరాలు ఆవిరైపోతాయి ఇవి పోగా మిగిలినవి కేవలం ఇరవై సంవత్సరాలు మాత్రమే ఆరవది ఫ్యామిలీ చైల్డ్హుడ్ ఒక మనిషి తన బాల్యం అంటే దాదాపు ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు తనకి ఏం పని చేస్తున్నాడో తెలియకుండానే తన బాల్యం గడిచిపోతుంది అలాగే ఫ్యామిలీ తల్లిదండ్రులు భార్య పిల్లలతో గడిపే సమయాన్ని తన జీవితకాలం నుండి తీసివేస్తే తన జీవితంలో ఇంకా మిగిలేవి కేవలం పది సంవత్సరాలు మాత్రమే ఏడవది అడిక్షన్ దీన్ని నేను వ్యసనం అని చెప్పలేను కానీ ఇది ఒక అలవాటు అంటే మొబైల్ యూజ్ చేయటం గంటల తరబడి టీవీ చూడటం బుక్స్ చదవటం ట్రావెలింగ్ మూవీస్ మ్యూజిక్ ఇలా ఏదో ఒకటి ఆ వ్యక్తి యొక్క జీవితంలో భాగంగా ఉండొచ్చు ఉదాహరణకి మీరు రోజుకు రెండు గంటలు మొబైల్ లేదా టీవీ చూసారనుకుందాం అయితే అప్పుడు మీ జీవితంలో మీకు ఐదు సంవత్సరాలు వాటికి కేటాయించినట్టే అంటే ఇంకా మిగిలి ఉండేవి కేవలం ఐదు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఇలా మిగిలి ఉన్న ఆ ఐదు సంవత్సరాలను మనం ఇంకా ఎన్నో లెక్కించలేని విషయాలకు వాడుకుంటూ ఉంటాం ఈ లెక్కలన్నీ విన్నాక చూశాక మనకు అనిపించేది ఏంటంటే మనకున్న ఇన్ని పనుల మధ్య ఈ డెబ్బై తొమ్మిది సంవత్సరాల జీవితం చాలా చిన్నది అని అవును ఈ జీవితం చాలా చిన్నది కానీ మనమే ఏ పనికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలో తెలుసుకొని దాన్ని బట్టి సమయాన్ని కేటాయించుకోవడం వల్ల జీవితాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవచ్చు కానీ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం ఏ పని చేసినా ఎంత సమయం కేటాయించినా ఆ పనిలో మనకు ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది చివరికి ఎంతవరకు నేర్చుకోగలిగా ఉన్నదే లెక్కకు వస్తుంది ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ మా ఛానల్ డాడు అఫీషియల్ని సబ్స్క్రైబ్ చే